ജാനകി കുറച്ച് വെള്ളം എന്തു പറ്റി പോയ കാര്യം നടന്നില്ലേ അപ്പൊ നീ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യാൻ കൊല്ലാനും പിടിച്ചു പറയാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ സ്കൂൾ ഫീസ് ഗാർമെന്റ് യൂണിറ്റിന് അഡ്വാൻസ് സ്വർണത്തിനൊക്കെ ഇപ്പൊ നല്ല വില കിട്ടും കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് മതി ഈ ഗാർമെന്റ് യൂണിറ്റ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിന്നെ നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഓഫീസ് ലെറ്ററാ ഈ വെള്ളിയാഴ്ചക്കകം പണം അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ യൂണിറ്റിന്റെ അലോട്ട്മെന്റ് ക്യാൻസൽ ആവുന്നു എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും ഇല്ലാണ്ടാവുകയാണല്ലോ ജാനകി ഇപ്പൊ ഇത് തുടങ്ങാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ജന്മത്തിത് തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നും ഈ തുന്നൽ കടയും ഒറ്റമുറിയൊക്കെയായിട്ടിരിക്കാനായിരിക്കും നമ്മുടെ വിധി സ്മാർട്ടായി കളിച്ച നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട് എന്ത് കളി ഈ കളി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരഭിനയം എനിക്ക് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയെന്ന് കരുത് ഞാൻ ആ റോൾ അഭിനയിച്ച് തകർക്കണു എന്ത് റോള് ഒരു ഗർഭിണിയുടെ റോള് ഈ ഗർഭപാത്രം നൽകുന്ന പെണ്ണിന് പത്ത് ലക്ഷം കൊടുക്കുന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതെ പത്ത് ലക്ഷം നമുക്ക് കിട്ടിയ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർന്ന് ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റിയെന്നെ അല്ലേ അതിനിപ്പോ എട്ട് ലക്ഷം കിട്ടിയാലും മതി കമ്പനി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്നാ പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ എന്ത് അല്ല പത്ത് മാസം ഷൂ അങ്ങ് പോവും പത്ത് ലക്ഷം കയ്യിലും നീ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ല ഈ ഗർഭപാത്രം നൽകുന്ന സ്ത്രീയുടെ റോള് ഞാൻ അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്താലോ നീ എന്ത് ഭ്രാന്തായി പറയുന്നു ജാനകി ഈ ഗർഭപാത്രവും വാടകയും ഇതൊക്കെ വലിയ കുഴപ്പം പിടിച്ച് ഏർപ്പാടാ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഒരു സൗഭാഗ്യവും നമുക്ക് വേണ്ട ഹോ നിനക്കിതെങ്ങനെ പറയാൻ തോന്നി ഇങ്ങനെ എന്റെ രഞ്ചേട്ടാ ഞാനിപ്പോ സിനിമ അഭിനയം നിർത്തിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വല്ല മോഹൻലാലിന്റെയോ മമ്മൂട്ടിയുടെയോ നായികയായി അഭിനയിച്ചേനെ ഭാര്യയാകുമ്പോ ചെലപ്പോ ഗർഭിണിയായിട്ട് അഭിനയിക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ ഇതും ഒരു അഭിനയം സിനിമയിലെ ഗർഭം എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഇനി വന്നേ ഇതാ ഇങ്ങനെ തലയണ വെച്ച് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഗർഭ ഇത് നല്ല ഒന്നാന്തരം അമേരിക്കൻ ഗർഭ സിനിമ പോലെ അല്ല മോളെ ജീവിതം ഇനി ഇതൊക്കെ പോട്ടെ നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും ചോദിച്ചാൽ നീ എന്ത് ഉത്തരം പറയും എന്ത് വീട്ടുകാര് ലവ് മാരേജ് ചെയ്തു പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടുകാരും നമ്മളെ രണ്ടാളും പണ്ടേ പുറത്താക്കിയതല്ലേ പിന്നെ നാട്ടുകാര് നമുക്ക് രണ്ടാമതൊരു കുട്ടി ജനിക്കാൻ പോണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ലഡ്ഡു കൊടുക്കണം പത്ത് മാസം കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞു എവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുട്ടി പ്രസവത്തിൽ മരിച്ചു പോയി പറയണം ജാനകി നീ തന്നെ കഠിന ഹൃദയാണ് ഇതെല്ലാം ഒരു അഭിനയല്ലേ രഞ്ചേട്ടാ പ്രസവം താമ്പരത്ത് ഒരു ആന്റിയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആരെയും അറിയിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഇനിയിപ്പോ അഥവാ എന്തെങ്കിലും മുറിമുറിപ്പ് ഉണ്ടായാൽ തന്നെ പണവും പത്രാസൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോ അതങ്ങനെ മാറിക്കോളും രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് അമേരിക്ക കാണിച്ചെന്ന വഴിയാ വേണ്ട വെക്കല്ലോ രഞ്ചേട്ടാ അയ്യോ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ എന്റെ കണ്ണിൽ ഇരുട്ട് കേറുക എന്നാ പിന്നെ അവിടെ ഒരു മെഴുകുതിരിയും കത്തിച്ചു പിടിച്ചോണ്ടിരുന്നോ പണ്ട് തെലുങ്ക് പടത്തില് ചിരഞ്ജീവിയുടെ നായികയായിട്ട് വിളിച്ചതാ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലോ അപ്പോഴാ പ്രേമമൂത്തി ആളുടെ കൂടെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ത്രിശ്വാസനൊക്കെ ഇരിക്കേണ്ട സാന്തരിക്കേണ്ടവളായി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ എന്ത് വിധി എനിക്ക് ഈ ഗതി തന്നെ വരണം അല്ലെങ്കിലും ഈ അഭിനയം എന്നൊക്കെ പറയണത് കായികാഭ്യാസം വേണ്ടൊരു കലയാണല്ലോ ഓടണം ചാടണം കിടി കൂടണം അതുപോലെ ഇതും ഒരു കായികാഭ്യാസം വേണ്ടൊരു കല അഭിനയം ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി അല്ലേ ഏ മാത്രമല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവാത്തവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സഹായിക്കുക എന്ന് പറയണത് ഒരു പുണ്യ പ്രവൃത്തി തന്നെയല്ലേ മാത്രമല്ല കുട്ടിയായിട്ട് രക്തബന്ധം ഒന്നും ഉണ്ടാവാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കുഞ്ഞിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അല്ലേ ഈ അമേരിക്കക്കാർക്ക് എന്താ നേരത്തെ വരാൻ തോന്നുന്ന എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സമയമുണ്ട് രഞ്ചേട്ടോ
ഡോക്ടറൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അത് വേണോ സാധാരണ ഇതിന് വരുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഇമോഷണൽ ഫീലിങ്സും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ പോലൊരു വീട്ടമ്മ അതൊന്നും ഓർത്ത് ഡോക്ടർ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്നേക്കാ കൂടുതൽ താല്പര്യം അവൾക്കാ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് വരൂ ഓ ചില ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് ഓക്കെ ആയാൽ നമുക്ക് അമേരിക്കക്കാരെ കാണാം ആയിക്കോട്ടെ കാശ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം ഒരു ബ്യൂട്ടി പാർലർ തുടങ്ങാൻ അതിലും ഭേദേ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ബ്യൂട്ടീഷനെ വെക്കുന്നതാ ഒന്ന് വേഗം ഇറങ്ങാൻ നോക്കുന്നു ഞാൻ റെഡി ജാൻകി ഏതുവരെ പഠിച്ചു പഠിത്തത്തിന്റെ കാര്യമൊന്നും ഡോക്ടർ പഠിപ്പിന്റെ കാര്യം ഓക്കെ ഓക്കെ വരുത്തെ ചോദിച്ചതാ ജാൻകിയെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടായി ഓക്കെ ഡോക്ടർ ലെറ്റ്സ് പ്രൊസീഡ് ഓക്കെ ഗർഭപാത്രം വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്നതിന് പകരമായി ഇവർ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ തരും അഞ്ചു ലക്ഷം അഡ്വാൻസ് അഞ്ചു ലക്ഷം പ്രസവശേഷം കുട്ടിയെ കൈമാറുമ്പോൾ ഡോക്ടർ പത്ത് ലക്ഷം ഒന്നിച്ചു തന്നൂടെ സോറി സോറി രഞ്ജിത്ത് വന്ധ്യതാ ചികിത്സയിൽ ഡോക്ടർ പാതി ദൈവം പാതി എന്നാണ് പ്രമാണം നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് എല്ലാം ചെയ്താലും ചിലപ്പോൾ ഈ ചികിത്സ വിജയിക്കണമെന്നില്ല ചിലപ്പോ ഗർഭിണിയുടെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അത്തരമൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇവർക്ക് മുഴുവൻ പണവും നഷ്ടമാകരുതല്ലോ പിന്നെ ഈ കാര്യത്തിൽ പരസ്പര വിശ്വാസമില്ലാതെ മുന്നോട്ടു പോകാനും പ്രയാസമാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ പണം കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രം ഇതിന് വന്നവരല്ല കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാത്തവർക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഒരു പുണ്യ പ്രവൃത്തിയാണല്ലോ ഐ റിയലി അപ്രിഷിയേറ്റ് യുവർ ജനറോസിറ്റി പിന്നെ പ്രഗ്നന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻ കാൽഷ്യം ഫൈബർ ഈ പോഷകാഹാരങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കണോട്ടോ അതിനൊക്കെ പൈസ എക്സ്ട്രാ ആവും പോഷകാഹാരത്തിനൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്താ വില മാഡം ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ടെൽ മീ ഹൗ മച്ച് യു വാണ്ട് ഐ വാണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഐ ടോൾഡ് നോ ഇറ്റ്സ് എ പുണ്യ പ്രവർത്തി ദറ്റ്സ് ഗുഡ് ഇസ് ഇറ്റ് ഓ യാ എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇവർക്ക് അമേരിക്കയ്ക്ക് മടങ്ങണം ഓ രണ്ടു പേർക്കും ജോലി തിരക്കുണ്ടേ പ്രസവത്തിന്റെ അടുത്ത ദിവസം തിരിച്ചു വന്നാൽ മതിയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് എഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്യാം അഞ്ച് ലക്ഷവും ഉണ്ട് ണിനും പെണ്ണിനൊക്കെ ഒരേ ചെലവ് തന്നെയാ ജാനക്കിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് അതൊക്കെ എടുക്കേണ്ട ഒരു എടുത്തോളൂ അനിയാ എനിക്കതിലൊന്നും വലിയ വിശ്വാസം ഇല്ല എന്താ ഈ ഉടുപ്പൊക്കെ ഇടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടറെ ഇടിപ്പിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ പാല് കൊടുത്തേ ഉള്ളൂ മോന് നല്ല നിറണ്ട് അല്ലേ രഞ്ചേട്ടാ അത് പിന്നെ ജനിക്കുന്ന ഏത് കുട്ടിക്ക് നല്ല നിറം ഉണ്ടാവും 
ඊට වෙන ඇමරිකේ කරට උටියල එනක නල ශ්‍රී නොන්ඩ ඔන්න ඔරංගේ නිචල එල්ලන් සිදියෝ එන කුටිය ඩොක්ටර් ඩ තුන්ඩ ඔයි බාකි සෙටල්මන්ට් එක डॉक्टर यस अमेरिका <laughs> 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 अदल तमिल चुन वूड़ी डेवेटी इटिया वे मीटिंग डेलिवरी नोर्मल आम कुछ नाला वीटल 